Për shëndetit të ndëruar të leshikues të të vështatës, mirë se vini në programin doktorin e familje. Unë jam Lulleta Dimushi dhe së bashku me mjeku neftuar do t'javim këshila për një jetë të shëndetshme. Organizimi shëndetsor vendos në fokus shëndetin për para se të shkojt e kësmundja, vendos në fokus qytetarin për para se a i tjetë pacient, vendos më shumë në fokus për andalimin dhe diagnostikimin e hershëm, se sa kurimin apo rehabilitimin. Një rol të rëndësishëm në këto organizim luan mjeku i familjes, ndaj tema që do të trajtojmë sot është rëndësia e mjeku të familjes dhe raportet e ti me pacientin. Për të folur për rolin dhe rëndësin e mjeku të familjes, kam të ftuar në studio një mjek Amerikan, me në sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjeksis në shoqatën komtare të qëndrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori i klinikës së doktor Ron Yi fokusohet të këshëndeti popullsis dhe ndimon në formimin e uzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio. Falemin derit. Mund nga të regoni se si është organizuar shërbimi shëndetsor të kjo në Amerikë? është ndërtuar mbi bazën e kujdesit primar. Zakonisht pacientët vinë në qëndrë në shëndetsori për takuar mjekën. Procojnë rrëth 95% të nevojave të tyre. 5 dhe rindjet për qindë të nevojave të tjera plëtsojnë nga qëndrat të specializuar. Nëse kemi nevoj për analizat të tjera ose për specialistit të japi një diagnost të dedajuar dhe një plan mjekimi. Qëfar është mjeku i familjes dhe cilët janë dëtyrat të ti? Mjeku i familjes është mjeki për gjithëshëm që është trajnuar për tre vjetë pas i kam baruar fakultetin e mjekësis, quhet specializim. Mjeku i familjes kujdeset për një gam të gjërë probleme shëndetsore, kujdeset për moshat të ndryshme, së mundjet të ndryshme, për gjithësish kujdeset për shumicën e problemeve të pacientit. Nëse problemi është për te specializimit të ti, atër pacientit drejtojt për trajtim të specializuar. Sa shpesh duhet të paracitemi të këmjeku familjes? Varet nga grup moshat, kur pacientet janë të vejgjit, duhet të shkojnë më shpesh. Nga 0 dhe 1 vjeç duhet të shkojnë gjdo 2 muaj. 1 dhe 2 vjeç duhet të shkojnë gjdo 3 muaj. Më pas, dhe në moshën 18 vjeç duhet të shkojnë një herë në vit. Më pas, gjithë shka varet nga gjendja pacientit. Nga mosha 18-22 vjetë, parekitën në gjithot 2-3 vjetë, 23-64 gjithot 3 vjetë, dhe për moshën mjë 65 vjetë gjithot vjetë. A e caktoni ju datën e takimit dhe a i rikujtoni ju pacientët për afrimin e kësaj date? Ja. Po, varet nga pacienti, nëse duhet bërë kontrol tjetër, lëm një datë tjetër për vizit brënda vitit ose brënda tre vjetësh. Nëse kanë dhe një së mundit caktuar si diabeti, tensioni i lartë, mase duhet parëhitin në qëdo tre muaj. Zakonisht, përdorim një kartë që ja dërgojme post, i telefonojm, ose tani përdorim dhe mesajet dhe e-mailin për të kujtuar për takimi. Si është mardënja mjek pacient, sa bashkëpunues janë pacientët me ju? Po bërdorim gjithmonë më shumë e në gjim të përpashkët për problemet e njerëzve. Ta një përdorim më shumë dërve primes mjekët dhe pacientit. Mjeku i kalon pacientit informacionit që dim për së mundjen, si e trajtojmë dhe si ta kontrollojmë mirë, pas ta i punojmë me pacientin për të bërë një plan për të menagjuar gjëndin e tyre, shumë e herë përfshime dhe familjen, nëse është bashkëshorti apo prindrit e fëmijës, edhe ata përfshien. Nëse dikush për kujdeset për prindrit e moshuar, ata mund të për kujdesen, bëjnë një plan të përbashkët me ta. Sa herë në vitë të rekomandojt nga ju kryrja e një check-up-i dhe cilët mosha duhet të përfshie në check-up? 
Si që thash kjo varet nga mosha, vitin e parë forshnja të vizitojmë gjithë dy muaj, të kësa rriten, vizitat bëhen më të rralla, pas një viti i vizitojmë gjithë tre muaj, më pas dheri në moshën të të një dheqare, i vizitojmë një herë në vit. Pra varet nga mosha dhe gjëndja që shojmë gjatë vizitës, mosha nga dy dheri në të një dheqë zakonisht nuk i vizitojmë më shumë se një herë në vit, vetëm nëse kando një problem që duhet andjeki. Qëfar përfshirët në një check-up, cilët janë egzaminimet klinike, laboratorike, një pëtësor në që ose ju e plotësoni, qëfar përfshirën gjithë check-upi? Zakonisht bëjnë një egzaminim të plotë të gjithë pacienti, që nga gjishtat e këmbës derit e koka. Kontrolojmë gjithë sistem të trupit, kontrolojmë sytë, veshët, hundët, fytin, dëgjojmë zemrën dhe mëshkrit, pastaj kontrolojmë organet e tjera, përfshirë këtu këmbët, duart dhe kyqet. Muskuj dhe lëkurën, bëhet një kontrol i plot, zakonisht para vizitës një pacient plotëson një pjetësor, një historik të gjëndi së më parsh me shëndetësore, nëse kanë patur probleme, nëse janë duke marrë mjekime, nëse kanë anergjit të ndryshme, këtë pjetësore plotësojnë shumë për para dhe nërë i shqyrtojmë së bashko. Këto ishin egzaminimet fizike, shpesh bëjmë dhe egzaminime laboratorike, bëjmë analizat e gjakot për të parë për ndonjë anemi, apo infekcione, bëjmë analizat e urinës për të siguruar që sistemi i veshkave funksionon si që duhet. Në varsit të moshës dhe problemeve që mund të kënë të bëjnë një egzaminim për kancerin, por edhe mamografi. Shkëputëmi për një apsirë të shkurëtër publicitare dhe këthejmi në studio për të vazhduar bisedën me doktor Ji. Në ndishni. Jemi këthyrë sërish në studio me doktor Ronji. Doktor Ji është shefi i mjekësis në shoqatën komtare të qëndrave të shëndetit në komunitet, Washington. Sektori klinikës të doktor Ronji fokusohet në shëndetin e popullsis dhe në ndimën në formimin e utzimeve për shëndetin. Po flasim për rëndësin e mjeku të familjes dhe raportet e ti me pacientin. Në pjesën e parë të reguam se cili është mjeku i familjes dhe cilat janë dëtyrat e ti, sa shpesh du të paracitemi të këmjeku i familjes, si du t'jen mardhenit mjek pacient, qëfar përfshin që kapi dhe sa shpesh du të kryet a i. Vëshdojmë bisedën me doktorin. Doktor, cila është rëndësia e egzaminimeve klinike dhe laboratorike që kryem në një që kap? Egzaminimet fizike dhe laboratorike janë shumë të rëndësishme për të dëlluar në një problem që mund të ketë pacienti. Mund të ketë së mundje të pa diagnostikuara për të cilat nuk dim gjë, pa bërë egzaminimet laboratorike dhe fizike. Mund të dëgjojmë në një zhumë të pas zakont në zemër, mund të ndjemë diçka të pas zakont, basë ndo një nëje që nuk funksionon si që duhet. Lëkura mund të mos jetë normale. Pas taj bëjmë egzaminimet laboratorike që nga të regojnë se që pëndodhë brënda trupit, në gjak, në urin dhe në analizat të tjera. Cila është rëndësia e pëtësorit në një check-up dhe cilat janë pëtje që ju përfshini në një pëtësorë? Shërë, so the history form is very important because it tells the doctor Pyetësori historikë është shumë i rëndësishëm, sepse i të regon të këtorit historikë unë e kaluar të pacientit, por edhe të familjes. Ka shumë së mundje si diabeti dhe hipertensioni që janë të trashkuashme. I bëjmë këto pyetje për familjarët e afërt, prindrit, madhje edhe për gjyshërit. Nëse kanë do një historikë kanceri, diabeti, tensionit të lartë apo astme, ne bëjmë i të vedishëm për këto probleme dhe kur bëjmë egzaminimin e pacientit, mund të shojmë në veçanti organit që mund të preken nga këto së mundje. I pyesim dhe për mjekimet që mund të jenë duke marrë. Duhet të dimë nëse për marrë një lachet të caktuara, sepse ato mund të ndërveprojnë. Rëndësishme është i pyesim dhe nëse kanë alergjin dhe një varit të caktuar, dhe ekspozimet dhe një ambjendit të caktuar janë të rëndësishme, në varsin nga puna që bëjnë. Mund të jenë ekspozuar ndaj ndonjë helmi, ndaj ndonjë lënde në ajrë, që mund të ndikoj në shëndetin e përgjithshëm. Duhet të dime dhe për funksionalitetin e tyre, a mund t'i përmbushim dhe tyre të përdiqme, për fëmijet dhe ato leshendet që meren me sport, duhet të dime se kanë pësuar dëmtime, nëse kanë pasur aksidente, i pyesim nëse kanë kryer në dërhyrje kirurgikale, pra është të rëndësishme të dime historikun e plotë një pacienti që të kuptojmë se si ka qene kaluara e tyre dhe të mësojmë gjërat që duhet të dime gjatë egzaminimit të plotë fizik dhe analizave laboratorike. 
cilët janë së muhet më të shpeshta që ju mund të kapni në rastin e një kontroli ose mund të ambani këtë në në kontrol? So the most important ones that we are looking for are high blood pressure or hypertension. Më të rëndësishme që kontrollojmë janë tensioni i lartë i gjakut, apo hipertensioni dhe diabeti. Këto janë dy të parat. Kanceri është së mundja tjetër që mund të kapim herët. Jo dhe mos dëshmërish mund të aparandelojmë shumicën e lojeve të kancerit. Kanceri i mitrës nuk prek grat e reja. Shumicën e së mundjeve kanceroze mund të kapim herët. Dhe kjo është të lëpësore. Nëse diabetin dhe hipertensionin e kapim herët, mund të kapim në faza para prake, kur ende nuk kanë të reguar shenjat së mundjes. Ka disa shenja para lejmruesi dhe analiza laboratorike që ne i të regojnë. Nëse e mësojmë pacientin, mund të parandelojmë diabetin dhe hipertensionin. Doktor, mund nga të regoni ndo një rast nga praktika e punës tuaj? Egzaminimi fizikë është shumë i rëndësishëm që së mundjet i kapim sa më herët. Gjatë profesionit tim, këta 20 vjetë mbaj men tre raste. Erdi një pacient e grua dhe ndjendë të diçka të fort në gjokësin e saj. Kishtë disa muaj që ishte shfaqur dhe kishtë e frikë të kontrolon të se qëfar ishte. Kur erdi vetëm nga egzaminimi fizikë e dalova që kishtë e kancer gjiri, që u konfirmua edhe nga mamografia. Kjo mund parandalohi nëse du të kishtë ardhur më herët. E kapëm, por në atëko ishte përhapur në për trup dhe në tru. Ajo pacient e vdi që rejt 6 muaj më vonë. Nëse du të kishtë ardhur më herët, kur jo shfaqen simptomat, mund të kishin dërhyre dhe të bënin diçka më parë. Rasti i dytë që mbaj mendë është i njëti pacient që diagnostikova me diabet. Në fakt, erdi me të shoqen dhe me sa din të aji, s'kisht e asgja. Por ku po flisja me të shoqen, më tha që s'gjoj shumë herët natën për të shkuar në tualet. Më basë e ngrihi 4, 5, 6 herë gjithë të natë. E pyeta nëse pinte shumë lënqe dhe nëse kisht e patur probleme më parë. A i e më hoj, por kur jam ata shëqeri në gjak, nivelli ishte shumë i lartë. E diagnostikova me diabet. Kjo rast shkoj mirë sepse i mësova disa gjëra për së mundjen dhe se si të ambante në kontrol. Kryesoria ishte humbja në pesh. A i humbi 27 kg për 6 muaj. Morim e kime dhe i thash se nëse humbi ste pak në pesh, të kishte kujdes me djetën dhe të bënd e ushtrime. Mund t'ja hishni me kime. Për 6 muaj e humbi 27 kg. Vashdova t'ja ullje dozën e barnave dheri se ja hoqa plotësisht. Nëse nuk do kishtë ardhë me të shoqen dhe të mos më të regonte për simptomat, atërës mund të kisha diagnostikuar dhe të ambani në kontrol diabetin. Nëse nuk e bënim këtë, do të kishtë pasoj afat gjata të gveshkat, të gzemra, të gësyt, të këmbët. Ishtë një rast shumë i mirë të cilin arritat të diagnostikoja dhe të trajtoja. Për rastin e fundit, do flasë për shumë pacient, jo vetëm për një. Shumë pacient asë nuk e din që kanë tension të lartë. Êshtë shumë e rezikshme, sepse zakonisht nuk ka simptoma. Nëse arrim dheri aty sa të shfaqen simptomat, atëherë rasti është shumë i rënd. Filon të kesh dhimbje koke, dhimbje i gjoksi, mos mbushje me flymë, dhe pacienti ka pritur shumë gjatë. Në këtë gjëndje, mund të posoj ata kardiak, apo i shemi, pra ndaj shumë prej pacientve të mi, asë e din që kanë patur tension të lartë. Kër i kontrolonim në qëndrën shëndetsore, jepnim diagnozën, përpishishim të umbisnim në pesh, të mbanim djetë dhe të bënim ushtrime. Nëse nuk ka përminsime për 3 dhe 6 muaj, atëherë fillojnë mjekimet. Ka shumë loje barnash që në ndimojnë të mbajmë tensionin në kontrol. Këto janë tre rasti që me ndoj se i kanë ndimuar pacientet duke ardhur për kontrol. So those are the three things that I think have really benefited patients by coming in for their annual physical. Doktor, si që nga të reguat dhe ju, smundit më të shpeshta në botën e zhvilluar dhe në vëndet në zhvillim janë smundit e zemrës, të hipertensionit, janë smundit e depresionit dhe ato mjaftë të përapra si që dhe diabeti. Mund nga të regoni ju se si e kontroloni ju shëndetin me ndorë të populatës? Shërëm. Shëndeti me ndorë është shumë i rëndësishëm. Në fakt, në bishta 10% e pacientve të mi kanë disa element depresioni, apo angthi. Në shëbëa, kjo është një problem gjithmon e më i madhë, përfshirë këtu edhe abuzimi me drogën, alkolin, pra faktor të ndryshëm. Në fillimi vinë në ndim me pëjësorin dhe historikun që plotësojnë. Shumë heri bëjmë pyetet të tila, a keni abuzuar me drogën apo alkolin, apo ka në historikun e familjes. 
Këto janë të dhënat e para. E dyta, kur i examinojnë pacientët mund të shojnë disa shenja nëse pinë shumë alkohol, apo abuzojnë me drogën, mund të kenë një mëlqitës madhuar, mund të shojnë shdi qka të eksyt, dhe kura është ndryshe. Duart mund të duke ndryshe. Këto janë gjëra që në lajmërojnë se mund të ketë diçka. Nëse duham të shkojmë të tutje, bëjmë disa pyetje specifike. I quajmë PH-29. Êshtë pjetësori i pacientit. Bëjmë dy pyetje për të zbuluar nëse ka shenja depresioni. A ke humbur kënajsi nga aktivitetet e ditës? A ndje shi mërzitur shpeshherë? Këtë e pëjmë një shkallëzim me tre pika. Nëse japim më shumë se tre pik, atër kalojmë të këpjetësori PH-9, i cili ka nëndë pyetje. Dytë parat i kemi bërë. Pas taj fillojmë të apyesim se si e bëjnë gjumin, si u shqehen, a ndinë kënaj si kur bëjnë gjëra, a kanë të vështirë të përqëndrojnë, mund të nëzirim një diagnoz duke u bazuar të kjo. Pas taj e referojmë një psikiatri apo psikologu, nëse është e nevojshme. Cilat janë masat parandaluese që duen marë për të patur një shëndet me ndorë të mirë? Mendoj se mund të bëjmë shumë gjëra për të mbrojtur shëndetin me ndorë. Shumica kanë të bëjmë me shëndetin e përgjithshëm. Këtu përfshjet një dietë e mirë. Pesha trupore duhet i jetë ajo e duhura. Ushtrimet janë shumë të rëndësishme. Shëndeti me ndore shumë i rëndësishme përsa i përket mardhënive me familjen dhe sistemeve më bështetse. Shumë pacient kanë sistemi më bështetje në familje. Mund të jetë vendi ku adhurojnë. Mund të jenë dhe njërës të komunitetit me cilat kalojnë ko. Pra shumë e rëndësishme që njërëzit të lidhe në komunitet dhe të kenë sistemet të mira më bështetje. Pjesa parandaluës të ka lidhje me një djetë të mirë, ushtrimet dhe shëndetin e mirë në përgjithësi. Por ndikojnë edhe faktorët social. Ku e gjenë bështetjen kur kanë probleme, apo simptomat të depresionit dhe të angtit, kanë përreth njërëz që i mbështetin dhe indimojnë të kalojnë. Sa afer duhet të qëndrojnë pacientët me psikologun apo mjekun në psikiatër? Zakonisht i referojmë të këpsikologu apo psikiatri si pas nevojës, si që përmenda, bëjmë një historik të shëndetit. Nëse aty gjendë do një gjë, fillojmë me pjetësorin dhe më pas i referojmë të këpsikologu apo psikiatri. Mjeku i familjes mund të punojmë me disa gjëra që mund të bëjtë në syrën e ti. Mund të ullemi të të bëjmë seansa këshilore me pacientit. Nëse kanë probleme me drogën apo alkolin, mund të ofrojme edhe në ndi, por nëse gjëndja përkejsohet, shumë qëndra shëndetsore në Amerikë kanë psikologë dhe ja referojnë drejt për drejt atyre. Ja prezentojme psikiatrin apo psikologun dhe pas taj largohen. Këto janë rastet më të mira në përqëndrat shëndetsore komunitari në Shëba. Doktorët lutëm një mesaj për gjithë të leshikuesit që përna ndjekin, Kur duhet të paracitemi të këmjeku familjes? Kjo varet nga mosha. Mendoj se është rëndësishme që fëmijë dhe vejqit dhe të moshuar i duhet të shkojnë të këmjeku regullisht. Për moshat e tjera, nëse gëzojnë shëndet të mirë, mund të shkojnë gjdo 2-3 vjetë, ose 1-3 vjetë në varësit të moshës. Êshtë rëndësishme të qëndroni në kontakt dhe të mos pris një gjatë. Dhe njëherë nëse keni simptoma, duhet të vizitoheni. Êshtë mirë të fillohet nga mjeku i familje, sepse mund t'i kapin gjërat herët. Shumicja njërës dhe presin shumë gjatë. Ashtu si pacientja ime me kancer dhe përfundon dhe në një qendi kurse mundi ashtë shumë e përparuar. Pas taj shkojnë të ekspecialisti, por shumë herë është te përvon. Ose së mundi a ka filluar t'i dëmdoj trupin, qovë diabeti, hipertensioni apo problemet të tjera, mendoj se është të rëndësishme të mbani kontaktet të regulta me doktorin. Nëse jeni të shëndetshëm, vizitat mund të jenë më të rralla. Atëherë në 2-3 vjetë, por nëse jeni të moshuar dhe jeni të sëmur, mund të vizitoni 2-3 herë në vitë për të kontroluar problemet që keni, do i thoja që të shkojnë herët nëse kanë probleme. Doktor, falenderit shumë për konë, informacionin dhe eksperiencën tuaj që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë. Thank you so much. Faleminderit. Arritëm në fund të programit për sot, faleminderit që në ndoqët, bashkë do të takojemi në programin e ardshëm, dhe rja të erë miru pafshim.